Сергей Викторович, все самые острые конфликты, которые мы сейчас наблюдаем и переживаем, так или иначе проходят на Евразийском континенте. Для вас, как для министра иностранных дел Российской Федерации, какой из этих конфликтов вы считаете наиболее опасным, если хотите? Я считаю, все они опасны по-своему. Из каждого из них может произрасти большая война. Особенно, конечно, имею в виду то, что происходит на Ближнем Востоке. Там несколько горячих точек. Там Сирия, Йемен, Ливия. Все это перетекает на африканский континент. Потому что когда разрушили Ливию, только потому, как я считаю, что Каддафи проводил самостоятельную политику, ну и потом, когда его убедили отказаться от ядерного оружия, он получил то, что, то, что как бы Запад и готовил давно и заранее, его самого уничтожили, в нарушении резолюции Совета Безопасности осуществили агрессию против Ливии, через эту страну, которая потеряла свою государственность, потекли потоки, огромные потоки нелегальных мигрантов наверх, на север, в Европу, а вниз, на юг, через Ливию пошли боевики, которые свергали Каддафи, причем европейским, в частности, французским оружием, и которые затем уже стали угрожать и продолжают до сих пор угрожать террористическими своими действиями огромному количеству африканских стран. Так что перечислять можно много, но, конечно, в последнее время палестинский вопрос встал со всей остротой. Наш президент предельно ясно высказался, что мы категорически не приемлем и осуждаем любые террористические акты. Мы выражаем соболезнования всем тем, кто утратил своих близких, и в Израиле, и в Палестине, да и в других странах, потому что в регионе было очень много иностранцев, в том числе много российских граждан, среди которых тоже есть, к сожалению, убитые. Но осуждая терроризм, мы категорически не согласны с тем, что на терроризм можно отвечать, нарушая нормы международного гуманитарного права, включая неизбирательное применение силы по объектам, где заведомо находится гражданское население, включая взятие заложников, включая иные действия, которые, как я уже сказал, не вписываются в международное гуманитарное право. Я видел, как израильское руководство очень обиделось на генерального секретаря ООН, который, да. осудив все террористические и прочие запрещенные действия, сказал, что, конечно, это происходит не в вакууме, и напомнил о нереализованности давнего решения Совета Безопасности, решения Генеральной Ассамблеи ООН о необходимости создать до конца 40-х годов создать два государства, Израиль и Палестину. Израиль был создан немедленно, Советский Союз был одним из главных инициаторов создания еврейского государства, в то время, когда в общем -то, англичане, оставив регион в хаосе, не сильно заботились на эту тему. Мы были за создание еврейского государства и были первыми, Советский Союз был первым, кто это государство признал. А вот палестинское государство по разным причинам до сих пор не создано. И с каждым историческим периодом оно становилось все более призрачным. Территория, которая была отведена палестинцам во время создания Израиля последовательно несколько раз урезалась, просто по факту действиями на земле. Да, там о причинах можно говорить. Там были войны, которые начинали арабские страны против Израиля, и которые оканчивались для арабов печально утратой земли. Но результат остается, тем не менее, негативным. Нет у нас сейчас палестинского государства. Я давно с своими израильскими коллегами, когда в более спокойные времена мы обсуждали вот эту ситуацию на Ближнем Востоке, перспективы прямого диалога между Израилем и палестинцами, я им говорил в ответ на такие очень эмоциональные высказывания о праве Израиля защищать себя, и неприемлемости для них всего того, что вот 
происходит, когда экстремисты устраивают акции против Израиля или против израильтян в том или ином регионе. И экстремизм должен быть уничтожен любыми методами. Это была их позиция. Никто не хочет экстремизм поощрять, тем более терроризм. Но я им говорил очень простую вещь, что абстрагируясь от немедленных, вот, не, сиюминутных процессов, а, связанных с проявлениями вот этих вот экстремистских настроений, нельзя не признать в историческом плане, что неурегулированность вопроса с созданием палестинского государства является, на мой взгляд, наиболее серьезным из факторов, которые используются для того, чтобы подпитывать экстремизм и терроризм в этом регионе. Регион, в основном, население, если не брать аравийские монархии, население живет не очень зажиточно. Многие дети рождаются в бедных семьях, и э, им объясняют, там есть такие опытные учителя, в кавычках, им объясняют, что все это происходит потому, что их лишили законного, обещанного ООН, самостоятельного государства, что их оккупировали, что есть решение ООН о том, что Израиль это оккупирующая держава. Поэтому, когда с колыбели, по, по сути дела, с молодых ногтей, Тебя вот таким образом, если можно назвать, воспитывают, можно назвать, индоктринируют, то уже два поколения за эти 75 лет как минимум выросли вот в таком экстремистском духе, вплоть до террористов-смертников. Это же хорошо известно. Ну вот как вы считаете, умиротворение на принципах, как раз-таки провозглашенных еще в 40-х годах, когда не только израильское государство должно появиться, но и палестинское с столицей Восточном Иерусалиме. На сегодняшний момент это вообще достижимая цель? Или ну, вот в нынешних сейчас, условиях это уже... Прямо сейчас едва ли они сядут за стол переговоров, они, израильтяне особенно, просто ожесточены. Это проявляется и в многочисленных официальных заявлений руководства премьер-министра, министра обороны, министра экономики, других членов кабинета. Но палестинцы тоже находятся в весьма взвинченном состоянии, учитывая тысячи гражданских, которые в результате ответных действий Израиля погибли или были ранены. Поэтому, потеряв огромное количество людей и в Израиле, и в Палестине, в том числе иностранцев. Сейчас, конечно, говорить о том, что давайте завтра садиться за стол переговоров, это нереально. Мы, кстати, увидели, что журналисты задали вопрос представителю генерального история ООН относительно того, сколько ООНовских сотрудников погибло. И он не нашел, что ответить. Это поразительно. То ли они боятся предъявить реальные много, цифры, много. то ли они, конечно, много. Там вот в одном агентстве по оказанию помощи палестинцам, БАПОР, работали сотни граждан. Они, правда, в большинстве своем наняты на месте из местных людей, но это дело не меняет. Оновский персонал, конечно, должен быть защищен особым иммунитетом. И странно, что Организация Объединенных Наций не заботится о судьбе своих сотрудников. Но, возвращаясь к теме, когда все-таки это государство получит шанс на создание, мы вот все излагая осуждение терроризма, неприемлемость ответа на терроризм, который будет наносить ущерб ни в чем не повинным гражданским людям, мы все время подчеркиваем, что когда вот эта горячая фаза закончится, и для этого мы призываем к немедленному прекращению боевых действий. В этом отличие нашей резолюции, которую мы дважды предлагали Совету Безопасности, от американской, которая ни о каком прекращении боевых действий не говорит, которая лишь осуждает Хамас и следующим образом констатирует, и поэтому, потому что вот Хамас делает то, что он делает, Израиль имеет полное право на самооборону любыми средствами. Ясно, что такой подход тоже губителен, потому что если газ уничтожат, если из нее выгонят 2 миллиона жителей, как пробрасывают некоторые 
политические деятели в Израиле и за рубежом, ну, это создаст катастрофу еще на долгие-долгие десятилетия, если не на столетия. Поэтому, конечно, нужно останавливаться и нужно объявлять гуманитарные программы по спасению населения, которое оказалось в блокаде, ни воды, ни электричества, ни продовольствия, ни тепла, ничего этого нет. И, на, и ровно на достижение этих целей был направлен наш проект резолюции, который мы вместе с Китаем, вместе с арабскими странами продвигали в Совете Безопасности, но американцы наложили вето, тем самым ну, в общем подтвердив, что в их задачу входит всячески поддержать Израиль в любых его действиях. А мы нашим израильским коллегам неоднократно говорили, что все-таки без создания палестинского государства путем переговоров ну, не успокоится эта ситуация. Постоянно они будут жить в окружении неустойчивых палестинских территорий, и в отсутствии этого государства с палестинских территорий постоянно будет исходить угроза для государства Израиль. Подавляющее большинство администраций в Израиле, включая все правительства, которые Бенджамин Нетаньяху возглавлял, на словах говорили, да, мы за переговоры, но изобретали множество предлогов не начинать такие переговоры. То палестинцы не едины, непонятно с кем говорить, на западном берегу Махмуд Аббас, а в секторе Газа Хамас, который его не признает, то какие-то еще изобретали объяснения, почему вот в тот конкретный исторический момент переговоры вести невозможно. Кстати, про Хамас. Хамас в свое время рассматривался как противовес организации освобождения Палестины еще в времена Ясера Арафата, когда эта организация освобождения Палестины считалась террористической, а Хамас как бы ну, где-то даже поощрялся как противовес до тех пор, пока организация освобождения Палестины не поменяла свой устав, признала право Израиля на существование, Ясер Арафат получил Нобелевскую премию мира и так далее. Но когда Хамас уже был устоявшейся политической структурой, где-то в 2006 году, если я не ошибаюсь, все выступали за то, чтобы организовать выборы и объединить политически, административно Газу и западный берег реки Иордан. Тогда еще это можно было сделать даже на земле. Обсуждалось строительство эстакады для железнодорожного автомобильного сообщения, но для этого нужно было провести, дождаться результатов выборов в ГАЗе. Я тогда уже был министром, а Кандализа Райс была государственным секретарем. И американцы просто вот сделали своей главной задачей провести выборы в секторе ГАЗа, потому что там должна быть демократия. Мы, анализируя обстановку на месте, расклад сил, предупреждали, что настроение в обществе радикальное, и результат может быть не столь благоприятным для прямых переговоров с Израилем. Она категорически отказывалась эти аргументы принимать. Нет, вот объявили выборы, надо их провести. Провели их, Хамас победил, и американцы тут же не признали результаты этих выборов. Вот, вот такая, знаете, какая-то бесшабашность в их политике, если только это не холодный расчет, заключающийся в том, чтобы любыми методами создавать здесь раздражители э, и спровоцировать нестабильность, а потом самим приходить и разруливать по своему усмотрению, э, как и что здесь будет выглядеть. Поэтому, конечно, мы посылаем сигнал израильтянами, у нас с ними контакты сохраняются в полной мере, посол наш регулярно общается с ними, Посылаем сигнал о необходимости все-таки искать мирное решение, а не доводить до конца объявленную стратегию выжженной земли в Газе. Ну, для нас с вами наиболее близкий, наверное, и конфликт, который больше всего, за который больше всего мы переживаем, это конфликт на территории Украины. Возможно, кому-то покажется мои рассуждения циничными, но как вы думаете, вот переключение внимания? в том числе и мировых СМИ, ну а затем и не только их, 
к таким конфликтам, как между Палестиной и Израилем, способна ли каким-то образом ускорить, возможно, разрешение ситуации на территории Украины? Я слышу о таких оценках, они действительно напрашиваются совершенно естественным образом, тем более, что нас уже даже обвинили в том, что мы вот натравили да. Хамас на Израиль, чтобы отвлечь внимание от Украины. У нас во всем обвиняют, и в том, что в Африке происходит, и во многом другом. Я не стал бы говорить так, что вот не было бы счастья, да несчастье помогло. Это, наверное, грех использовать трагедии, которые происходят в Израиле, в Палестине, для того, чтобы говорить, ну вот теперь-то вы поняли, что мы были правы, и что вам надо поскорее заканчивать свою агрессивную политику по поддержке киевского режима. Просто вот эти события, они показали, да, кстати, и напряженность в Тайваньском проливе тоже отмечается многими наблюдателями. В других частях мира ситуация совсем не внушает такой устойчивый оптимизм, особенно в Африке. Это просто показывает один очевидный факт. Международное сообщество — это единое целое. И если в международном сообществе кто-то будет продвигать свои эгоистичные интересы, как это делал Запад в отношении Украины, превращая ее в инструмент агрессии против России, в нарушении всех обязательств, касающихся нерасширения НАТО, касающихся уже в рамках ОБСЕ обеспечения равной неделимой безопасности, чтобы никто свою безопасность не укреплял за счет других, и вот эта эгоистичная линия, она, ну, конечно же, не могла не привести в конечном итоге к тому, что у нас терпение лопнуло. Мы терпели долгие годы, предлагали дважды, и в 2010 и в 2021-м заключить юридически обязывающие соглашение о том, что никто не будет расширять военные блоки, а будем обеспечивать безопасность другими путями в том числе в отношении Украины, категорически отказались даже всерьез с нами разговаривать. Ну вот даже абстрагируясь от всего остального, они покусились на все русское, на нашу историю. Нас обвиняют уже в том, что мы чуть ли не более виновны, чем Гитлер в развязывании Второй мировой войны. На наш язык, на наше образование, на наши средства массовой информации, на культуру разрушают памятники тем, кто создавал и осваивал Одессу и другие города в Новороссии. Убрали памятник Екатерине Великой и памятник Потемкину из центральной части Одессы. И ровно через неделю пошли в ЮНЕСКО и зарегистрировали эту центральную часть Одессы как наследие, культурное наследие человечества. И к позору этой организации никто из тех, кто занимался рассмотрением этой заявки, даже не привлек их внимание к тому, что с памятниками так варварски не обращаются. Но то есть само по себе это вот западное действие, которое было затеяно против России через истребление всего русского на Украине, превращение в такой неонацистский послушный инструмент, само по себе это было уже обречено на провал. Запад сейчас уже немножко начинает даже побаиваться того, какого монстра он вырастил, учитывая, что Зеленский и его сподвижники уже мало слушаются и все больше и больше выступают с претензиями к Западу. Денег мало, оружия мало, что вы там думаете. Это само по себе вызывает раздражение. Но когда вдруг разразился конфликт на Ближнем Востоке, когда было совершено абсолютно неприемлемое террористическое нападение на Израиль, и когда Израиль, не вполне руководствуясь нормами международного гуманитарного права, ответил и публично ответил, и публично объявил, что он, его ответ будет беспощадным, что они будут уничтожать Хамас, а уничтожить Хамас, не уничтожив газу совсем, с большинством мирного населения невозможно, 
ну, конечно, это послало Западу сигнал о том, что надо думать, как быть не только вот на Украине, где они хотят нанести стратегическое поражение России на поле боя, а как вообще обеспечивать интересы безопасности. Тем более, что США все время заявляли и продолжают заявлять, что национальная безопасность США напрямую зависит от ситуации на Ближнем Востоке. Но если это так, ну, надо давно было стимулировать те самые переговоры, о которых мы говорим, и которые должны привести к созданию палестинского государства в соответствии с решениями ООН. А, а у них вот, у них просто такой, я бы сказал, маниакальный, глобальный э, охват э, своих э, мечтаний и планов. Если бы только мечтаний, бог с ним, но планов главное. НАТО уже это не оборонительный альянс по защите территории членов, а это как они на последних двух саммитах провозгласили. Это альянс с глобальной ответственностью, безопасность в Евроатлантическом регионе неразрывно связана с безопасностью в Индо-Тихоокеанском регионе, как они теперь Азиатско-Тихоокеанское пространство именуют. То есть это заявка на то, чтобы править миром. Но если ты правишь миром, ну, тогда соотноси свои силы с какими-то приоритетами, а то надорваться можно. Я сейчас не злорадствую, но просто это лишний раз показывает, что все проблемы необходимо решать по-честному а, и без двойных стандартов. И не за счет кого-то. А, проправить миром. А, ну, людям, кто интересуется геополитикой, известна такая идея, или формула, можно сказать, выработанная Британией в начале 20 века, кто правит Хартландом, тот правит миром. И границы этого Хартланда они обрисовывали как раз, они очень как-то совпадали да. с границами некогда Советского Союза, сейчас постсоветского пространства. То есть вот это сейчас происходит, они действительно хотят, и мы им здесь не нужны. Да, нет, это вот эти англосаксонские такие агрессивные, эгоистичные идеи, они просматриваются в действиях Запада. Тем более, что весь Запад сейчас подмял под себя Вашингтон, ну и Лондон в англосаксонской солидарности и в своем даже таком несколько покровительственном отношении к американцам, учитывая исторические факторы, он всегда подыгрывает, конечно, Соединенным Штатам. И происходящее в Евразии тому подтверждение. Центральная Азия, посмотрите, как ее обхаживают. Создано уже, по-моему, с десяток форматов в Центральной Азии плюс один. Это и с американцами, и с Евросоюзом, с Японией. Кстати, от Евросоюза уже, вернее, в дополнение к формату Центральной Азии плюс Евросоюз, немцы создали свой формат. Французы, думаю, не будут долго ждать и сделают то же самое. То есть плодятся такие рамки для встреч, в ходе которых, безусловно, центральноазиатских наших соседей, друзей, союзников пытаются утянуть в сторону Запада, обещая какие-то экономические, торговые блага, преференции и целенаправленно передавая им некие программы помощи, которые не столь внушительны, если брать в абсолютных цифрах и несравнимы, с теми выгодами, которые они имеют, центральноазиатские страны, от сотрудничества с Россией в рамках СНГ, в рамках Евразийского экономического союза, но целенаправленное э, вливание денег на э, оборудование, технологии в чувствительных сферах. Охрана границ, э, подготовка правоохранительных э, сотрудников, э, радиционная безопасность — это вот Сейчас мы прекрасно наблюдаем, и об этом говорим честно с нашими центральноазиатскими братьями. У нас тоже есть механизм Центральной Азии плюс России, было бы непонятно, если бы его не существовало. Как есть он такой же механизм у Центральной Азии с Китайской Народной Республикой, и мы как прямые соседи Центральной Азии, как не приехавшие из-за океана люди или с другого конца Европы, Евразийского континента, конечно, мы заинтересованы в том, чтобы из Центральноазиатского региона не делали такой плацдарм 
как его сотворили из Украины, для того, чтобы создавать угрозы теперь не только России, но и Китайской Народной Республике. Там же таких планов-то у наших западных коллег немало. И вот в той же логике Хартланда, Хартланд доходит и до Тайваньского пролива, да. и Хартланд доходит и до стран Асиан, которые большей частью находятся на материке евразийском, Они, ну и, конечно, еще на островах. Поэтому у нас есть процесс, который мы активно продвигаем через Шанхайскую организацию сотрудничества, через Евразийский экономический союз, организацию договора коллективной безопасности и АСЕАН, плюс те процессы, которые реализуются в рамках китайского проекта «Пояса и пути». Китайская Народная Республика для сопряжения своих вот этих экономических, логистических планов с, с аналогичными планами в Евразийском экономическом союзе подписала межправительственные соглашения с членами Евразес. И сам Евразес имеет закрепленное сотрудничество, закрепленное в документах с Шанхайской организацией сотрудничества. ШОС, поскольку у нее есть помимо экономических еще и сферы сотрудничества в сфере укрепления безопасности, имеет устойчивое отношение с организацией договора коллективной безопасности. То есть здесь формируется такая сеть региональных структур, которые хотят иметь выгоду от сотрудничества на нам, Богом, данном общем континенте. И, конечно, никто не запрещает выбирать партнеров, но когда внерегиональные страны сюда приходят с не совсем чистыми и чистоплотными намерениями, конечно, мы на это обращаем внимание и будем делать все, чтобы Центральная Азия не пострадала от таких замыслов.